hi guys welcome or welcome back again today we are going to discuss one of the important topics of first semester physics that is laws of motion or ledante manam vitine newton's laws ani cheppesi anochu so basic ga motion gurinchi newton's ane scientist three laws ni cheppindu chaala interesting untayi and funny ga anipisayi discuss chestunte kuda manam daily life ku daily normal ga general way lo ardam chesukochu అదొక స్టోరీ రూపంలో అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఉంటాయి సో త్రీ లాజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ సిక్స్ ఆర్ నైన్ మినిట్స్ వీడియో ఏమో అవుతుంది అనుకుంటున్నా సో టెన్ మినిట్సే కదా ఇన్వెస్ట్ చేయండి డెఫినెట్గా ఫోర్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి దీనిపైన క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం సో అయితే యాక్చువల్ టాపిక్లకు వెళ్ళే కంటే ముందు ఎవరైనా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్లో ఎంపీసీఎస్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్వి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ చేస్తాను నేను అండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ టు సిక్స్త్ సెమ్ వరకు అన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో నేను ప్లేలిస్ట్ లింక్ కింద ఇస్తా సో వెళ్ళి ఒకసారి వేరే క్వశ్చన్స్ని కూడా చూడండి ఓకేనా అండ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్గా యూ కెన్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఛానల్ అనేది తప్పకుండా మీకు యూజ్ అవుతుంది సో యా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఏం లేదు న్యూటన్స్ లాజ్ అని చెప్పిన కదా సో మోషన్ గురించి న్యూటన్స్ ఎన్ని లాస్ చెప్పిండు అంటే త్రీ లాస్ చెప్పిండు సో ఫస్ట్ లా ఏముంది అని అంటే చూద్దాం ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ అన్లెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ టు చేంజ్ దట్ స్టేట్ అంటే చూడండి నార్మల్గా ఏదైనా బాడీ ఉందనుకోండి ఏదైనా బాడీ ఉంటే అదంట రెస్ట్లో రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లో లేదంటే మోషన్లో ఉంటే మోషన్లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది అంట అన్లెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఏదైనా ఒక బాడీ ఉంది అది మోషన్లోనే ఉంటుంది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది సో ఉంటే దాని మీద వేరే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు అది దాని స్టేట్నే కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటుంది అంటే ఏదైనా బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారు కూర్చుని చూస్తున్నారు వీడియోస్ అన్లెస్ మేము అమ్మొచ్చు మిమ్మల్ని ఒక దెబ్బ కొట్టేంత వరకు మీరు ఆ ఫోన్ వదిలారు కదా సేమ్ వేల రెస్ట్లో ఉన్నవాడి రెస్ట్లో మోషన్లో ఉన్నవాడి మోషన్లోనే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటుంది దాని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు ఇంకొక డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అని అంటే మనం ప్రతిసారి అందరం బస్లో ట్రావెల్ చేసింటాం సో బస్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే సడన్గా బ్రేక్ పడ్డది అనుకోండి బ్రేక్ పడితే ఏమైతే చెప్పండి మనం ముందరికి వచ్చేస్తాం అంటే ముందరికి సీట్ పైన పడతాం చూడండి సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే మనం అంతసేపు మోషన్ ఉండింటాం కదా డ్యూ టు దస్ దట్ ఇనర్షియా మనం ఆల్రెడీ మోషన్ ఉండింటాం కాబట్టి మన బాడీ మోషన్లోనే ఉందాం అనుకుంటుంది సో మోషన్లోనే ఉందాం అనుకుంటే అది ముందరికి ఇట్లా పడినట్టు అవుతాం మనం సీట్ పైన సో అది దేనివల్ల అంటే ఇనర్షియా వల్ల సో ఫస్ట్ లా అనేది కూడా దాని గురించి ఉంది ఫస్ట్ లా ఈజ్ అబౌట్ ఇనర్షియా అండ్ ఫోర్స్ సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు మన ఏదైనా బాడీ రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లో మోషన్లో ఉంటే మోషన్లోనే ఉందము అని అనుకుంటుంది అని ఫస్ట్ లా చెప్పిండు న్యూటన్ నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా సో ఇదేం చెప్తుంది అని అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఈ పార్టికల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది పార్టికల్ and takes place in the direction of force ante em le chudandi rate of change of momentum so eppudaina rate ante d by dt idi okka thing gurtu pettukondi okay na physics la rate anante d by dt ante so the rate of change of momentum so rate of momentum anta ante d by dt of p of a particle is directly proportional to the net force acting on the particle so d by dt of p anedi directly proportional to force ani cheppesi second law untadi సో మీరు ఇదంతా సోది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా కూడా నార్మల్గా డీ బై డిటీ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు న్యూటన్ సెకండ్లో దాని గురించి ఉంటుంది సో ఎఫ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ మూమెంటమ్ని పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నార్మల్గా మీకు తెలుసు కదా సో అయితే దీన్ని ఎఫ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డీ బై డిటీ ఆఫ్ పి రాయచ్చు సో పి అంటే మూమెంటమ్ మూమెంటమ్కి ఫార్ములా ఏంటి మనకి మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ సో పి ప్లేస్లో ఎంవి వేసి పెడితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీ బై డిటీ ఆఫ్ ఎంవి అయిపోతుంది ఎందుకు అని అంటే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి కాబట్టి సో అంతే సెకండ్ లా గురించి ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీ బై డిటీ ఆఫ్ ఎంవి అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల మనకి ఈ సెకండ్ లా అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ద లా ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్
యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో నార్మల్ గేమ్ లేదు మనం వాట్సాప్లో డైలీ కోట్స్ పెడుతుంటారు కదా చాలామంది స్టేటస్లో పెడుతుంటారు నాతో ఎవరైనా మంచిగానే ఉంటే నేను మంచిగానే ఉంటాను లేదంటే నన్ను నాతో ఎవరైనా నా జోలికి వస్తే నేను అస్సలు ఊరుకోను ఆ విధంగా సేమ్ వేల అది ఎందుకు అని అంటే నేచర్లా నేచర్లు ఉంటుంది ప్రతి యాక్షన్కి ద రీజన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నార్మల్గా చూడాలనుకుంటే క్రికెట్ బాల్తో ఆడతాం కదా మనం బాల్కి కొట్టినాం అనుకోండి సో మనం ఎంతైతే ఫోర్స్తో కొడతామో అంతే ఫోర్స్తో ఆ బాల్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది సో ఇదే మనకి థర్డ్ లా అంటే మనం ఫస్ట్ బాల్ని ఇది బాల్ అనుకోండి పేపర్ని ఈ పేపర్ మీద బాల్ని కొట్టిన కొట్టిన అనుకోండి అది యాక్షన్ సో నేను ఎంతైతే స్పీడ్తో ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసి కొడతానో అది అంతే ఫోర్స్తో మళ్ళీ పైన్ సైడ్ అవుతుంది కదా జంప్ అవుతుంది కదా సో అదేంటి రియాక్షన్ సో ఆల్వే యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ అనేవి ఎవ్రీ యాక్షన్కి ఒక ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి థర్డ్ లా సో యాక్స యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో ఆపోజిట్ ఉంటుంది అని చెప్పినాం కదా రియాక్షన్ అందుకే రియాక్షన్కి నెగిటివ్ ఉందంతే యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ యాక్ట్ ఆన్ డిఫరెంట్ బాడీస్ సో యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ రెండు కూడా వేరే వేరే బాడీస్ మీద అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారనుకోండి ఏ అనే పర్సన్ ఒకరు బి అనే పర్సన్ ఒకరు సో ఏ అనే పర్సన్ బి అనే పర్సన్ని కొట్టిండు అనుకోండి సో బి అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ఊరుకుంటాడా ఊరుకోడు బి అనే పర్సన్ కూడా ఏ పర్సన్ ఏ అనే పర్సన్కి ఒకటి ఇస్తాడు సో కాబట్టి ఏ అనే పర్సన్ బిని కొట్టిండు బి ఏని కొట్టిండు ఈ విధంగా యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ అనేవి వేరే వేరే బాడీస్ మీద ఉంటాయి అని నెక్స్ట్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ కపుల్ సో యాక్షన్ అండ్ ఈ రియాక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆల్వేస్ జంటగానే ఉంటాయి అంటే యాక్షన్ ఉంటే రియాక్షన్ ఉంటుంది రియాక్షన్ ఉంటే తప్పకుండా యాక్షన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా అనమాట సో దట్స్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ద వీడియో సో వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకా ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి వేరే వీడియోస్ చూడండి మీ మీ ఫ్రెండ్స్కి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాషింగ్ టిల్ ది ఎండ్